اس ویڈیو میں سبق پیٹریٹزم سے متعلق سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا تو دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک ہاؤ ول یو ڈیفائن پیٹریٹزم یعنی آپ حب الوطنی کو کس طرح سے تعبیر کریں گے یعنی آپ اس کا کیا مطلب بتائیں گے تو اس کا بہت ہی آسان جواب پہلے ہی جملے میں موجود ہے پیٹریٹزم مینز لو فار دا مدر لینڈ اور ڈیوشن ٹو ونس کنٹری اگلا سوال واٹ آر دا کوالٹیز آف اے پیٹریٹ یعنی ایک محب وطن جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں تو اس کا جواب ہوگا کہ اے پیٹریٹ لوز ہز کنٹری اینڈ از ولنگ ٹو سیکریفائز وین دا نیڈ رائزز دا ورڈ پیٹریٹ کمز فرام دا لیٹن ورڈ پیٹریوٹا وچ مینز کنٹری مین اٹ از کنسیڈرڈ اے کمینڈیبل کوالٹی تو یہ ہے اس کا مکمل جواب اگلا سوال ایز اے سٹیزن آف پاکستان واٹ آر یور ڈیوٹیز ٹوورڈز یور کنٹری یعنی ایک پاکستانی شہری کے ناطے آپ کی اپنے ملک کی طرف کیا ذمہ داریاں ہیں تو اس کا جواب لکھنے کے لیے سوال کو تھوڑا سا تبدیل کر کے جواب بنا سکتے ہیں ایز اے سٹیزن آف پاکستان یہاں آور کا لفظ آئے گا آور ڈیوٹیز ٹوورڈز آور کنٹری اور اس کے بعد اس جملے میں اضافہ کریں گے ان الفاظ کا آر سچ دیٹ یعنی کنٹری کے بعد آپ لکھیں گے آر سچ دیٹ یعنی وہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس طرح سے ہیں اور پھر جملے کا باقی کا حصہ اسے ہم اس مضمون سے اٹھاتے ہیں اور وہ اس طرح سے ہے کہ یہاں ہم اسمال پی کے ساتھ شروع کرتے ہوئے لکھیں گے پیٹریٹزم آر سچ دیٹ پیٹریٹزم گیوز پیپل دا اسٹرینتھ اینڈ کاریج ٹو اب یہاں ہم پیپل کی جگہ آس کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں پیٹریٹزم گیوز آس دا اسٹرینتھ اینڈ کاریج ٹو سیو گارڈ دی انٹرسٹ آف اور اب یہاں آور کنٹری کا جو الفاظ ہے اس طرح سے آ جائیں گے آور کنٹری اینڈ نیشن اور پھر اب اگلا جو جملہ ہے اس کو اس طرح سے تبدیل کریں گے کیپٹل ٹی کے ساتھ دا سب سوورنٹی انٹیگریٹی اینڈ آنر آف دا آف یہاں بھی آور کنٹری کر سکتے ہیں آور کنٹری آر آف سپریم ویلیوز آن وچ نو کمپرومائز کین بی میڈ اور یہاں پر ہم اضافہ کریں گے دو الفاظ کا بائے اس اور پھر فل اسٹاپ اس طرح سے یہ جملہ مکمل ہو جائے گا دا سوورنٹی انٹیگریٹی اینڈ آنر آف آر کنٹری آر آف سپریم ویلیوز معاف کیجیے گا اس جملے کو تھوڑا درست کر لیتے ہیں کنٹری اور دا یہاں پر ہم اسے تبدیل کرتے ہیں دا سپریم ویلیوز آن وچ نو کمپرومائز کین بی میڈ بائی آس اور پھر یہاں ہم پیٹریٹ کے جو کا لفظ ہے اس کو کٹ کر کے اس کی جگہ وی ول کے الفاظ یہاں اس جملے میں شامل کریں گے وی ول رینڈر سیکریفائز فار دا پریزرویشن اینڈ پروٹیکشن آف دیز ویلیوز اس طرح سے اس جواب مکمل ہو جائے گا ایک مرتبہ پھر اس جواب کو دیکھ لیتے ہیں ایز اے سٹیزن آف پاکستان آر ڈیوٹیز ٹوورڈز آور کنٹری آ سچ دیٹ یہاں بھی ہم آور کا جو ورڈ ہے اس کا اضافہ کر دیتے ہیں آور پیٹریٹزم آ سچ دیٹ آور پیٹریٹزم گیوز آس دا اسٹرینتھ اینڈ کاریج ٹو سیو گارڈ دی انٹرسٹ آف آر کنٹری اینڈ نیشن اور پھر ہم اس پورے جو پیراگراف ہے اسے یہ تمام جملوں کو شامل کر کے ویلیوز کے لفظ پر اس آنسر کو اینڈ کر دیں گے تو اس طرح سے جواب تلاش کر لینے کے بعد اسے ضرور ایک مرتبہ دہرا لینا چاہیے تاکہ کوئی کمی بیشی یا ایڈیٹنگ کی اگر گنجائش باقی رہ جائے تو اسے بھی درست کر لیا جائے اگلا سوال واٹ میکس اے اسٹے الرٹ ان دا ویک آف فارن انویژن جب کوئی بیرونی حملہ ہوتا ہے تو اس موقع پر وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں چکنا رکھتی ہے یا ہمیں ہوشیار رکھتی ہے اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ دا اسپرٹ آف پیٹریٹزم میکس اے اسٹے الرٹ ان کیس آف فارن انویژن سوال نمبر پانچ الیبوریٹ دا گیون کوٹ آف قائد اعظم محمد علی جنا وی مسٹ ڈیولپ اے سینس آف پیٹریٹزم وچ گیلونائز اس آل ان ٹو ون یونائٹیڈ اینڈ اسٹرانگ نیشن تو اب یہاں قائد اعظم کا ایک قول نقل کیا گیا ہے اور اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اسے تفصیل میں بتایا جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے اس سوال کا جواب ہم اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں کہ ان دا گیون کوٹ آف قائد اعظم محمد علی جنا اس کے بعد کوما کا نشان 
اب ہم باقی کے خیالات کو اس کے بعد لکھیں گے کہ انہوں نے اس بات یہ جو بات کہی ہے اس میں ان کا جو مین مقصد تھا یا مین آئیڈیا تھا وہ کیا تھا تو جیسے کہ یہاں پر انہوں نے زور دیا ہے پیٹریٹزم میں پہ یعنی حب الوطنی پہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دا گیون کوٹ قائد اعظم محمد علی جنا اور اس کے بعد اگر کوما کا جو نشان ہے اسے کٹ کر دیا جائے اور اس کی بجائے یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں ہیز قائد اعظم محمد علی جنا ہیز اسٹریسڈ اپون دی امپورٹنس آف پیٹریٹزم اور پھر اس کے بعد باقی کے جو جملے ہیں میں انہیں اس طرح سے جواب میں شامل کریں گے یہ شروع کا جو جملہ ہے اسے ایک مرتبہ پھر دیکھ لیتے ہیں ان دا گیون کوٹ آف قائد اعظم محمد علی جنا یہاں لفظ ہی کا بھی اضافہ کریں گے تو سینس کمپلیٹ ہو جائے گی ان دا گیون کوٹ آف قائد اعظم محمد علی جنا ہی ہے اسٹریسڈ اپون دی امپورٹنس آف پیٹریٹزم یعنی دیے گئے قائد اعظم کے اس قول میں انہوں نے زور دیا ہے حب الوطنی پر اس کی اہمیت پر ہی ہیز ٹرائڈ ٹو ہائی لائٹ دا فیکٹ انہوں نے اس حقیقت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے دیٹ وی مسٹ ورک ہارڈ ٹو کیپ دا اسپرٹ آف پیٹریٹزم الائیو اینڈ لیٹ اٹ گرو کہ ہم حب الوطنی کہ ہم محنت مشقت کریں کوشش کریں کہ جذبہ حب الوطنی کو زندہ رکھ سکیں اور اسے بڑھنے دیں اٹ از اونلی تھرو دا اسپرٹ آف پیٹریٹزم دیٹ وی کین اسٹے الائیو ایز اے نیشن اور صرف اس جذبہ حب الوطنی کے تحت ہی ہم ایک زندہ قوم کے طور پر باقی رہ سکیں گے دا اسپرٹ ول ہیلپ اس بیکم اے یونائٹیڈ اینڈ اے اسٹرانگ نیشن اور یہ جذبہ جو ہے یہ ہمیں ایک متحد اور مضبوط قوم بننے میں مدد دے گا تو یہ مشق یہاں مکمل ہو چکی ہے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے